projeto de pesquisa relacionado com a paraplegia, ou seja, a gente quer reverter os danos quando ocorre uma lesão medular num, num rato, num camundongo ou num ser humano. A partir do momento que uma fibra nervosa é rompida, não passa sinais de um lado para o outro, então a gente acaba perdendo as funções relacionadas com esse rompimento. Os métodos que nós podemos utilizar para buscar uma estratégia de, de regenerar a medula seriam conhecer melhor sistemas que atuam, por exemplo, como a inflamação, a epigenética e também é, a comunicação neuronal, porque essa comunicação promove, por exemplo, o dano, o espalhamento de mais morte celular. Para o nosso estudo, nós utilizamos cobaias, como ratos uísters, são aqueles brancos que têm os olhos vermelhos, ou camundongos. O camundongo a gente usa no caso de estudos que precisamos que algum gene não esteja presente. Em um primeiro momento, nós queremos testar a ação de fármacos específicos, como um fármaco que bloqueia, por exemplo, os canais de cálcio, intracelulares do tipo IP3, que reconhece o IP3. Bloqueando esses canais vai ter uma, uma menor liberação de cálcio no momento da lesão e isso pode facilitar a regeneração. Além disso, nós temos fármacos é, relacionados com a síntese, biosíntese de microRNAs, que poderiam também é, modular ou alterar essa síntese de microRNAs, favorecendo a transcrição de genes e tradução de proteínas o que poderia nos ajudar também na regeneração dos, desses animais. Outro tipo de tratamento seria utilizar células-tronco uh, mesenquimais uh, retiradas da gordura do animal. Mas o grande problema da célula-tronco é, quando a gente injeta no nosso organismo, ela às vezes não fica paradinha, quietinha no lugar certo. Ela sai e migra para outras regiões do nosso corpo. Então, talvez, uh, associando esses, esses materiais poliméricos junto com as células-tronco, a gente conseguiria fazer com que elas fiquem no local desejado, para que elas se estabeleçam e possam promover a regeneração naquele local. Nós ainda estamos na, na etapa de testar os fármacos, para depois a gente poder testar a, o arcabouço feito por polímeros, as células-tronco e talvez a, a junção desses três itens para a gente ter um melhor resultado de regeneração. Esse projeto foi tema do meu TCC e do meu mestrado. Visa a parte de reabilitação é, motora, utilizando o interface cérebro-máquina. As terapias convencionais, principalmente na parte motora, elas envolvem fisioterapia. Quando você vai tentar fazer a, a reabilitação de hoje em dia, você vai no final da linha, que é a parte, o músculo, o nervo, o, o tendão, e você tenta recuperar dali, sendo que a origem é na cabeça. A proposta do projeto era tentar trabalhar com essa temática, tentar fazer um sistema de reabilitação, uma fisioterapia neural, em que você tenta recuperar a pessoa no foco do acidente. Né? Tem uma técnica que é usada Uh, em educação física desde a década de 70 e 80, em que as pessoas elas mentalizam o movimento antes de realizar. E isso uh, já é comprovado que quando você faz essa, essa imaginação motora, você ativa, digamos assim, você tem as mesmas áreas envolvidas no movimento uh, envolvidas nessa parte de imaginação. A proposta que a gente tem é utilizar isso como um método de reabilitação. Você teve alguma alguma lesão, algum problema na, na sua região motora, né? E em vez de você só fazer a, a fisioterapia, você fazer essa fisioterapia neural. Você treinar essa região novamente na execução do movimento que você tem restrições hoje em dia. Na verdade, são diversos projetos, né? Mas acho que se a gente pudesse escolher uma linha de pesquisa que acho que é a mais forte do que a gente tem investigado agora, é como é que as trajetórias do neurodesenvolvimento, ou seja, como é que durante o desenvolvimento das crianças o cérebro muda, ou a função cerebral e a estrutura cerebral muda, e como a partir dessas mudanças a gente consegue de alguma forma informar melhor ou prever melhor, em última análise talvez conseguir diagnosticar melhor, classificar melhor os transtornos psiquiátricos. Né? Então, no fundo, o horizonte final é como é que a gente pode, talvez, 
contribuir para os processos de diagnóstico e de tratamento dos transtornos psiquiátricos a partir das novas, das novas tecnologias que estão surgindo de neuroimagem. Sem dúvida alguma, a gente não consegue fazer nada sozinho. Né? Esses projetos eles envolvem muitos pesquisadores e infraestrutura que vai além da UFBC. Né? A gente faz parte de um consórcio chamado Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, né? que envolve o Sr. Luiz Rode, da Federal é, do Rio Grande do Sul, o de Miguel, aqui no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, e com o grupo do Rodrigo Bressan, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, 30, 40 pesquisadores de todo o Brasil, né, com foco de entender melhor como acontece a maturação cerebral uh, e, e possíveis desvios desse, dessa maturação que pode levar a transtornos mentais. O volume de dados vindo de neuroimagem são muito extensos, uh, de forma que você não consegue simplesmente tirar conclusões por inspeção visual. É necessário que os dados sejam pré-processados é, é, em computadores né? e uma análise estatística seja feita em cima desses dados para que a gente consiga extrair as informações e poder responder as perguntas que a gente quer. Então a ideia é que a gente também desenvolve esses métodos estatísticos e computacionais para poder extrair informações desses dados de imagem é, e poder entender melhor então como o cérebro se desenvolve. Nós coordenamos um grupo de estudos em neurociência da linguagem e cognição, que tem uma série de pesquisas e muitas assim relacionadas ao envelhecimento saudável e envelhecimento uh, patológico. No caso, particularmente, a gente estuda alguns tipos de demência, né, doença de Alzheimer, os impactos né, da doença de Alzheimer e de alguns outros quadros demenciais sobre a cognição. Então, dentro dessa temática, um, um dos pontos de interesse é como prevenir como tentar é, propiciar um envelhecimento cognitivamente saudável. E a gente já tem dados de que tem uma série de, de coisas que podem ajudar, né, que podem prevenir né, e, e beneficiar o processo de desenvolvimento. Então, o projeto Ativamente, ele é um projeto de pesquisa e de extensão. Então, a gente, nesse projeto, buscou uh, avaliar o impacto de realizar treinos cognitivos em pessoas que estão passando por envelhecimento, processo de envelhecimento normal. A gente publicou uma matéria no Diário do Grande ABC. Então, choveram inscrições, foram muitas inscrições. E aí, nós ordenamos em função da, da data em que a pessoa mandou, que foi bem inesperado assim, muitos idosos entrando na universidade, e aí como é que a gente vai fazer, é, vários dias de avaliação, então o começo foi bem interessante porque é, foi uma experiência nova para eles e nova para a universidade também. Né? A gente já sabe, né, já tem pesquisas mostrando que no processo de, de envelhecimento né, algumas funções cognitivas se modificam. Já a partir da meia-idade as funções cognitivas já começam a mudar, mas a gente começa a perceber um impacto maior é, aí a partir de uns 60, 70 anos começa, começa a perceber mais o impacto dessas mudanças. Então nossa ideia é fazer uh, oficinas que são para desenvolver estratégias para melhorar a memória episódica. Então quando querem lembrar um nome ou querem lembrar um acontecimento, isso leva um pouquinho mais de tempo. A memória episódica é uma memória que a gente chama de explícita, que é a memória que a gente consegue declarar, que a gente consegue lembrar e realmente falar e é a memória para fatos. É a memória que a gente usa para lembrar de um rosto, para lembrar dos objetos de uma lista, para lembrar de alguma notícia que a gente ouviu. Porque é muito desagradável você esquecer as coisas, esquecer compromisso, esquecer nome. Para nossa pesquisa, a gente está uh, vendo o impacto dessas estratégias para pessoas uh, cognitivamente saudáveis. E a gente conseguiu manter uh, para análise 28 participantes, 45 fizeram parte do grupo de treino ativo e, e outros 15 participantes ficaram no que a gente chama de grupo controle. Esse grupo ficou na lista de espera e está realizando as oficinas agora, 
mas realizou as avaliações antes e depois do treino e foi convidado durante o período do treino a fazer outras atividades aqui na UFABC. Tiveram contato com a nossa equipe também, né, mas não fizeram o treino. E aí a gente comparou né, como, uh, como que o treino, né, como que, que esses participantes do grupo controle e do grupo de treinamento ativo desempenharam nos testes de memória antes e depois das oficinas. Uma coisa que a gente quer fazer né, nesse trabalho é ter um desenho experimental que, que nos permita dizer que foi o treino que beneficiou essas pessoas. É, a gente é, avalia a memória atenção, medidas é, subjetivas, que é qualidade de vida, humor e ansiedade. Então a gente pode ver isso no pré e no pós, para ver se teve algum efeito. A gente fez uma pré-análise dos, dos dados, né? a gente não tem o grupo completo, estamos com resultados parciais, mas nessa pré-análise a gente viu que o grupo que fez o treino melhorou em várias medidas de memória episódica. Né? Então a gente tem, por exemplo, Uh, provas em que a pessoa é, ouve uma lista de palavras e logo depois ela tem que lembrar, o grupo que fez o treino melhorou nas medidas de memória episódica. E também o treino teve um impacto sobre a atenção. O grupo controle melhorou também em tarefas de atenção e também uh, em tarefas de humor. Agora, o que a gente observou é que uh, quem fez o treino e empregou as estratégias acabou melhorando mais nas medidas que a gente treinou. Analisando os dados, isso está se mostrando verdadeiro. Em algumas das nossas medidas de memória, que a gente tem várias, a maioria delas está dando realmente esse efeito. E nas medidas que não são de memória, está tendo um desempenho praticamente equivalente. Então significa que realmente eles estão melhorando no que eles estão treinando e apenas naquilo que eles estão treinando. Um problema muito reconhecido, mundialmente reconhecido e mundialmente importante, vários grupos de pesquisa em psiquiatria no mundo estão tentando abordar, que é o fato de que hoje as nossas classificações dos transtornos psiquiátricos, ou a forma como a gente define os transtornos psiquiátricos, é basicamente uh, pautada nos, na descrição dos sintomas feitos pelos pacientes e na entrevista clínica com com o clínico experiente. Né? A ideia dessa contribuição é da gente tentar achar uma forma mais adequada para classificar os transtornos mentais do ponto de vista biológico e a partir dessa classificação, dessa definição melhor do ponto de vista biológico dos transtornos mentais, poder propor terapêuticas que sejam mais efetivas. Já se sabe muito mais sobre o cérebro do, do que se sabia nas últimas décadas, mas é, in, acho que infelizmente ainda se sabe pouco. Eu diria que nós estamos engatinhando ainda no, no início uh, para entender melhor como alguns processos acontecem no cérebro. Acho que tem uma escolha da nossa linha de pesquisa que é importante ressaltar também, né? é, que é a escolha por analisar a trajetória da, do desenvolvimento em crianças e adolescentes, né? antes que elas apresentem transtornos mentais. Né? Antigamente, tinha um foco muito grande assim, de localização de áreas cerebrais associadas a problemas ou a funções. Essa é a área da memória, essa é a área do medo. Né? E atualmente, uh, essa, essa perspectiva saiu de algo mais localizacionista para uma coisa mais conexionista em que você tenta olhar agora os sistemas cerebrais como redes, né? Então, uh, e, e, a, e essa associação das redes com funções uh, e, e deficiência nessas redes, né? E, e, e transtornos mentais tem permitido muitas descobertas uh, uh, e avanços nessa área, né? Os dados uh, desse consórcio viram uma amostra populacional de crianças de Porto Alegre, São Paulo, né? Então, a amostra é de 2.500 crianças nas duas cidades. Dessas 2.500 crianças, em 2012, aproximadamente 700 foram escaneadas uh, usando procedimentos de neuroimagem de, uh, funcional e estrutural de ressonância magnética. Agora, em 2015, a gente está finalizando a segunda fase. Então, depois de aproximadamente três anos, uh, essas crianças foram, 700 crianças foram reconvocadas e estão sendo escaneadas novamente. Uh, para ver como os cérebros delas amadureceram e mudaram né, durante esses três anos. Então a ideia é acompanhar crianças desde os seis anos até quase o início da vida adulta é, durante todo esse, esse, esse projeto. A da ressonância magnética ser aplicável em diversas situações, né, é comum, por exemplo, nesses estudos de neurodesenvolvimento que nos interessam, que os estudos se foquem em crianças a partir de seis ou sete anos de idade. 
ou em crianças menores, porque os artefatos de movimento na faixa entre 1, 2 anos de idade e 6 anos de idade são impeditivos do uso da ressonância. Então, uma das possibilidades de avanço da nossa pesquisa é poder usar o NIRS nessas populações que são inacessíveis, né? ou, ou em que a gente tem pouca informação por conta é, de uma limitação do método, né? uma limitação do equipamento. NIRS, basicamente, é Near Infrared Spectroscopy, né? traduzindo seria espe espectroscopia no infravermelho próximo. Né? E basicamente, então, ele é uma ferramenta que permite a gente indiretamente medir a atividade do cérebro em diversas regiões. Então, basicamente, vocês estão vendo esses fiozinhos aqui e tem dois, uh, o que nós chamamos de optodos, né? Um, ele é um emissor uh, de luz infravermelha e o outro aqui é uh, um detector. Então, assim, na verdade, existe uma combinação de emissores e detectores aqui na, nessa, nessa banda, né? E a ideia, então, é que a gente vai tentar verificar o quanto que é absorvido uh, dessa luz infravermelha uh, de um emissor até um detector. A gente consegue visualizar essas oscilações em tempo real. Então, você vai caminhar uh, e nós vamos intercalar momentos em que você apenas caminha com momentos que você caminha e responde as mensagens que eu vou te mandar pelo celular, tá? Quando você estava digitando é, a tarefa, a gente viu uma deativação, uh, uma ativação menor né, dessa região aqui do córtex pré-frontal, chamado córtex pré-frontal medial. Essa região, ela faz parte de uma rede, um sistema cerebral, que a gente chama de default mode network. Que seria uma rede no modo padrão, é como se fosse uma, uma rede que ela, em geral, tem uma atividade maior quando você, tá, uh, você não está prestando tanta atenção em alguma coisa. É como se a tarefa tirasse desse seu estado mais introspectivo e deixasse você mais, uh, aten mais focado no que você está fazendo no momento que é de fato poder estar tá digitando é, é, lá no, no, no celular. Fizemos um levantamento bibliográfico para descobrir quais os, qual o melhor método de lesão. A partir daí nós decidimos realizar transecção nesse momento. Então a primeira parte após a cirurgia seria a parte de testes motores. Nós vamos realizar o rota-rod, que é para ver o quanto o animal corre na roda. Vamos realizar a avaliação do espaço e da velocidade percorrida pelo animal. E faremos também testes neurológicos, como é, para saber se ele sente as patas, se ele consegue posicionar as patas na posição de andar, se ele consegue apoiar o peso nas patas. Então, com tudo isso, com essa avaliação, a gente consegue avaliar o nível, o grau de evolução desses animais. Após é, duas semanas, nós vamos eutanasiar esses animais, retirar suas, suas amostras, suas medulas, explanando o que, que acontece no local da lesão com proteínas que nós gostaríamos de conhecer a sua funcionalidade, o que, que acontece com relação à regeneração, se regenera ou não o tecido, e qual a recuperação funcional desse animal comparando sempre com o um controle lesionado sem tratamento. O nome desse equipamento é o criostato. Ele é um equipamento que utiliza temperaturas baixas para que a gente possa utilizar um, um bloco, uma, de certa forma um cubo, em que a gente coloca um tecido. Então pode ser um encéfalo. No nosso caso, a gente trabalha com medula espinhal. Pronto, agora eu tenho que verificar lá no microscópio. Os dois cores estão bons. Após é, realizar tratamento nos animais que foram lesionados, nós é, perfundimos esses animais, coletamos as suas medulas, fatiamos elas com cortes seriais, com o criostato, e aí utilizamos esse material para observar, é, montar essas lâminas e observar a resposta celular, como que ficou a regeneração da medula, como que as proteínas se comportam, se elas mudam o padrão de localização no tecido 
e assim a gente pode tirar algumas informações desse estudo para possíveis tratamentos. Esse aqui é um, um equipamento de eletroencefalograma. Ele é bem similar ao que a gente encontra uh, nas clínicas de neurologia. Uh, e ele serve para a gente conseguir registrar de forma indireta a atividade elétrica do, do nosso cérebro. A gente vai focar a nossa atenção uh, para os eletrodos uh, localizados acima da região do córtex motor, né, que é a região que inicia qualquer tipo de movimento que nós vamos realizar, justamente para a gente poder identificar quando ele apresentar a intenção de realizar um movimento, que é o que a gente pretende utilizar no experimento em aplicações futuras. É bem legal, em nenhum momento ela vai sentir dor. Aquele problema que todo mundo tem com os fones de ouvido, a gente tem 34 vezes por experimento, né? Esse aqui é um gel condutor para ocupar qualquer espaço de ar que tenha entre o eletrodo e o couro cabeludo. Então vocês veem que tem uma agulha, mas não é uma agulha que machuca. A gente faz esse movimento circular para abrir um espaço uh, entre o cabelo e o, o eletrodo. E vocês vão ver que conforme eu for fazendo isso nos vários eletrodos que a gente tem, eles vão mudando de cor. A nossa tarefa de imaginação, a gente pede para a pessoa imaginar que está abrindo e fechando a mão. A gente coloca esses eletrodos musculares justamente nos músculos que a gente percebe contração quando a pessoa realiza a abertura e fechamento das mãos. Na tela, a gente basicamente tem, entre outras coisas, outros fatores, o que está acontecendo no cérebro dela. E a gente também pega algumas coisas, alguns ruídos biológicos, né? Que isso é bem legal olhar aqui, que dá uns borrões bem interessantes. Por exemplo, se ela morder, a gente vê um borrão bem feio, né? É, se ela começa a piscar, a gente começa a ver variações bem intensas também. É, então, quando a gente roda o nosso protocolo, a gente tem alguns intervalos que a gente pede para a pessoa tentar ficar o máximo possível sem morder, sem se mexer, sem piscar, para tentar pegar o, o, o sinal mais puro possível. A gente começa a ter resultados, por exemplo, perceber que quanto mais tempo passava, mais era visível o padrão de ativação uh, nas regiões em que a gente estava investigando, e justamente é o que a gente quer que aconteça nos pacientes. Né? Se eles têm uma lesão, eles, eles têm uma perda de neurônio, Uh, eles têm algum motivo que restringe o movimento deles, a gente quer que essa região se adapte, seja pegando neurônios emprestados de outras regiões ou tentando recuperar esses uh, que foram perdidos ou lesados de alguma forma. E quando a gente bolou nosso desenho experimental, a gente teve que desenvolver uma motivação para a pessoa fazer isso. A gente chama de protocolo do jogo de basquete. É um protocolo clássico, na verdade, na área de interface cérebro-máquina, em que você tem um, uma bolinha caindo e você tem que levar para... Um, um de dois alvos, certo? O alvo da esquerda ou o alvo da direita. O participante tinha que fazer isso imaginando o movimento da mão direita para levar para a cesta direita ou imaginar o movimento da mão esquerda para levar para a cesta esquerda de acordo com a instrução que a gente desse. A gente tem duas, dois alvos embaixo e uma bolinha em cima que vai cair. A bolinha é vermelha, a gente tem um alvo verde e um alvo vermelho. A tarefa dela é levar a bolinha vermelha para o lado vermelho imaginando a mão correspondente sempre sem realizar. A gente tem os, os registros musculares ali e quando a gente for analisar os nossos dados, a gente vai saber quando ela roubou e quando ela não roubou. Acabou, você foi muito bem. Eu rei todos <risos>
e a outra rede, que é a rede de controle cognitivo, passam por várias mudanças uh, uh, durante uh, uh, esse período de desenvolvimento das crianças, né? e que essas regiões cerebrais dessas redes ficam bem mais conectadas. Desvios nas maturações dessas duas redes, da controle cognitivo e da uh, rede modo padrão, é, levam a sintomas psiquiátricos. Né? Então, de alguma forma, é, acho que o, o que os nossos achados sugerem é que se, existe uma trajetória típica de neurodesenvolvimento dessas redes e que, infelizmente, aqueles indivíduos que não acompanham essa traje, trajetória típica acabam apresentando mais sintomas uh, psiquiátricos e que futuramente podem desenvolver uh, transtornos mentais. Na verdade, a gente não, não tem uma boa evidência, né, uma, uma clareza de que o cérebro causa os transtornos mentais ou de que os transtornos mentais causam alterações cerebrais. Né? Na verdade, a gente tem uma interação complexa das alterações dos transtornos mentais que podem, por sua vez, levar a alterações é, enfim, das trajetórias do neurodesenvolvimento. O que a gente espera, né, o nosso horizonte, é poder, é, de alguma forma, manipular essas alterações para que, que possa é, melhorar o tratamento. Estudos grandes de envelhecimento, a gente sabe que tem, tem algumas funções que permanecem intactas e que inclusive melhoram com a idade. Uma das funções que melhora né, é a, o que a gente chama de memória semântica, que é o conhecimento de mundo, porque isso e o conhecimento do vocabulário, né, então isso ao longo dos anos vai melhorando. Então, a gente acaba usando é, essa preservação da memória semântica para ajudar aí no processamento de informações na memória episódica. Como que a gente faz isso? Uh, pede para as pessoas fazerem associações, né? Então, as informações que elas recebem, então a gente pede que as pessoas associem com alguma coisa que elas já conhecem. E a gente pede também para que as pessoas organizem as informações, categorizem. E aí, uma outra estratégia que a gente acaba estimulando é a imagética visual. Então, ao ouvir uma informação, criar uma imagem mental, porque isso também é, faz com que essa informação seja processada de uma forma menos superficial. Né? Então, se você só ouve uma palavra e repete, você vai, é, possivelmente, não vai lembrar dela tão bem quanto se você ouvir, repetir e formar uma imagem mental. Eles deram um artigo bem interessante para a gente ler, né, dos diferentes tipos de memória algumas estratégias que são bem interessantes e hoje nós pusemos a, na prática. Eu já achei que eu melhorei bastante porque eu assimilo as, alguma coisa, por exemplo, nomes de artista, por exemplo, Duarte, eu assimilo com a Regina Duarte. Eu me sinto muito bem aqui arrumando novos amigos, eu estou me sentindo assim, assim como uma criança mesmo que está voltando a estudar, fazendo as coisas e aprendendo muito. A primeira conclusão é que é preciso investir na terceira idade, né? Acho que isso é, é fato. Não é uma, uma fórmula mágica, assim, amanhã eu já estou com a super memória. Não. Mas você exercitando, tendo um, um treino, é possível. Então não é que você vai mudar, né? Que a, que a memória vai funcionar. É, igual a memória de alguém de 90 vai funcionar igual a de 20, mas você pode, com o uso de estratégias é, compensatórias estratégia, e boas estratégias, você pode minimizar, em grande parte, essas mudanças que vão acontecer de qualquer maneira. O efeito delas no dia a dia das pessoas vai ser muito menor. Talvez eu tenha crescido um pouco com aquela ideia de ah, eu quero ser um cientista, quero descobrir novas coisas. É, tudo bem que quando você cresce, você vai vendo que isso é muito mais difícil do que você imagina, mas não é, é, é legal continuar com essa, com essa ideia, com esse sonho. O nosso projeto, por enquanto, ele pode parecer uma coisa que não afeta diretamente, mas a nossa intenção é que ele cresça. Eu, pelo menos, vejo como uma possibilidade de realizar esse desejo, de que isso um dia possa estar ajudando as pessoas que têm essa dificuldade, que passam, têm a paralisia, que passam por problemas familiares que sofram isso. Para que a pesquisa clínica alcance uh, nos hospitais as pessoas que precisam dessa pesquisa, primeiramente é muito importante que seja realizada a pesquisa básica ou a pesquisa que a gente utiliza animais de laboratório. Por quê? Não podemos testar nada diretamente em humanos. 
Nós precisamos testar nesses ratos, cobaias, para que a gente possa depois testar em humanos. Se o resultado não for positivo nesses animais, em humanos também não será. Todos os procedimentos que realizamos com animais em nosso laboratório, em nossa pesquisa, passam por uma avaliação pelo Comitê de Ética em Uso de Animais e da Universidade Federal, do local onde é realizado os experimentos. Então, é, essa avaliação é feita com base no projeto de pesquisa e na avaliação do número de animais utilizados. Então, a nossa ideia é ir desde o animal ou até da cultura de célula in vitro até o ser humano, fazendo parcerias com os hospitais como Cristóvão da Gama e Santo André. A pesquisa, obviamente, ela, ela ainda é bem inicial. A gente ainda está tentando entender como é que funciona a fisiologia da, desse conceito de, de neuroreabilitação. Ele é um conceito novo, ele tem 10, 15 anos. E eu acho que o objetivo final, não só meu, mas de qualquer pesquisador no mundo que está trabalhando com isso, é levar isso para a prática clínica. Um dia, daqui 20, 30, 50 anos, se você sofrer um acidente e perder parte dos movimentos, você poder usar é, a neuroreabilitação também no seu processo de fisioterapia. Nossa, engraçado, está aparecendo o Chaves. Posso falar com essas palavras? Não, Não sei. Tá <risos>